大人，这位病人还有救，就请高抬贵手吧。撤！撤！哎呀，谢爷爷，谢爷爷救了我男人。起来，起来，千万不要客气。大嫂，你把这包药拿上。一天分三次给大哥服下。你每天用其爱熏一次房间，可以清除瘟疫的残毒。你们两个也多加小心，可以用白兰根、罗汉果来熬汤来防疫。哎，请到屋里歇歇脚，喝口水再走吧。不了，我还要去张家村救人呢，就此告别了，咱们走吧。哎，好。就可以交差了，是。李春珍，到了下面该找谁的麻烦找谁的麻烦去啊！我们要是混口饭吃不得已啊，你就别记恨了。说真的，上面这手真够狠的，这间房子是留给那些得瘟疫的人等死的，死在这里的人想查出死因，我想没人敢来查。哎，你说这话，我可没听见。走走走走走走。房间里面又哼了一声，我好像也听见了，要不然给你补一刀。别别别！哎，你傻呀？就算他现在死不了，能在这个房间里，他还能活吗？再说了，还有惠民局的那把大火等着他呢。走走走，快走吧，别让人发现。走。做了一个噩梦，梦见时针被关在一个黑屋子里，怎么叫都叫不答应啊！我一个机灵就醒过来，再也睡不着了。他怎么还没回来呀？娘，您别担心，我去找哥。不行不行，我这心里慌的不行，我得自己去找他。哎呀，娘，不行，都这么晚了，您出去那多危险啊！那你去就不危险了。老娘，您别太担心了。嗯，我想哥可能只是治病耽搁了，说不定啊正在回来的路上呢。我现在去接哥回来，好吗？那好，你等会儿啊，等会儿啊。嗯，娘，您快回去吧。好，路上小心点，嗯、快去快回啊。好，哎。您见过一位叫李时珍的郎中吗？啊，李郎中我知道，可我没见着他，我带你去别家找找吧。好
大牛，大牛，哎，什么事啊？请问您有没有见过一个叫李时珍的郎中？这是最后一家了，咱们村就这几户人家，而且村里的人您都见过了，看来李郎中真的没来过。谢谢了。
要挺住，为了爹娘，为了我，为了死去的心意，你一定要挺住。你记得吗？小的时候，你老逗我，老是欺负我。可是，在我心目当中，你是最勇敢的，你是真正的英雄。你不能这么丢下我，哥，你要挺住我，哥，小军醒一下。神明啊，愿你保佑我，所有的邪魔污秽都远离哥的身边，让他从此无病无灾，再也不会受到伤害。伤口恢复很有好处的，来，慢点，来靠在这边。嗯，你胳膊怎么了？
。没什么。拿过来让我看看。拿过来。血过多，我给他熬的大枣花生蒸有粥，补血用的。嗯，熬的时间长点，熬烂一点好吸收啊。思雨啊，你看你脸色也那么苍白，熬好了你自己也喝点啊。娘，我没事的。水熬的汤啊，补气血，能壮点精骨。娘去了啊，我去吧，娘。你在家看着熬粥啊。娘走了啊。你这个伤是需要静养的，所以这段时间不要乱走动。你出事的第二天夜里，有人就到我们家里来吵架，把家里吵了个底朝天，把证据也拿走了。顺真南，爹爹问你一句话，你怕吗？我不怕。爹，你曾经说过，若无大家，何来小家？这帮人官商勾结，制假贩假。坑害百姓，还害死了行义。我李时珍只要有一口气在，就绝对不会让这帮人仓皇到底。卡
好，有你这句话，爹爹就放心了。爹爹已经把这些恶人想得太好了，现在既然他们不让我们活，我们就和他们斗争到底。我就不信，这天底下没有说理的地方。好，爹爹陪着你，把这场官司打到底。案子本官就不必看了，你这案子不属于我管，你应该还是去找本地知府。可是本地知府要是包庇呢？这话可不是乱说的，你得有证据。我有样东西，想请大人看一看这是在下亲笔题写，顾先生和其中的名流乡绅共同联名的状书。不知这个案子，大人能不能接？状子收下，择日开审。巡抚大人，你看这件事实在是。有脸对我说？小小的郎中你都奈何不了，现在可好？齐州乡绅命令共同联名上状书样子不必做给谁看，大人都是小人的错，是小人一时疏忽，小的该死啊！大人，还求大人饶了小人一条狗命，将我赎罪啊！大人，大人，你拿什么赎罪？嗯，难不成现在要把李时珍去杀了？只要大人说杀，小的绝对喊我。你知不知道，李时珍已经告到巡抚那儿去，所有的乡绅都维护着他，现在杀他，不是摆明了此地无银三百两？你们想害死我不成？小的不敢杀，小的不敢。行了，这次让你们来，也算是给你们一个交代。事情办砸了，你们就不应该回来。既然你们回来了，就得有一个回来的说法。我给你们个死心了断的机会，你们的家人我会厚待。大人饶命啊！大人饶命！我饶了你们，就不会有人饶过我。别怪我，要怪，只能怪你们自己太傻了。大人饶命！大人饶命！大人饶命啊捅的娄子，却让我替你担着。世子，小的对世子忠心耿耿，世子一定要救我呀！那些卖药丸得来的银子呢？那些钱，都花在了修建世子妃的陵墓上。小的要是有半句假话，远遭天打雷劈。好，去把账本给我拿来。是，卖药丸，总共赚了多少银子？赚了是五五千两。
，到底是四千两还是五千两？五千两。好，五千两。那现在咱们修灵总共花了八千两百三十六两，其中有五千两是杨红琴拿来的，三千两是福城药行出的，还有两千两去哪儿了？啊那那那钱的去哪儿了呢？我问你呢。柿子赎罪啊！我我我，这不是前些日子这不又娶了一房，急着跟我闹田场，我这才滚。你来了，听你的琴声，好像有很多烦心的事儿。谁又会没有烦心的事儿？坐。还记得我与你抢位子坐吗？记得。那是你最喜欢的位子吗？我们第一次见面，就为了争位子大闹了一场。不过今天，我不会与你争了。那个时候，我觉得自己什么都比你强，可是你偏偏在风头上老是压着我，所以啊，我一直在跟你置气。你习惯于用权力。去得到你想得到的东西。年少的时候，做事情难免有些霸道，请你别往心里去。其实你要不找我叙旧的话，以前的那些事情，我几乎都忘了。那时候，虽然犯过不少幼稚的错误。可却是我人生当中最无拘无束的时光。现在，一去不复返。你看，就像那棵花树一样，它现在已经长得那么高了，花开的也比当年的艳丽。不像人的生命，越老就越灰暗。我不这么看。有的人的生命力，就像那花树一样的旺盛。年纪越大，活得越精彩。人的命都是天注定的，谁也不知道会怎么样。就像我跟慕容，原本以为可以白头偕老，可谁知道这么早就天人永隔。我到现在才知道。能跟自己心爱的人长相厮守，是一件多么幸福的事儿！你为什么不问我长亭的消息？这么久没见他，你心里不想念他吗？其实他一直在我心里，我们两个人从来没有分离过。好，上次我帮你们。心里还有些犹豫，现在我可以放心把妹妹交给你了。长亭已经把他的计划都告诉了我，下个月就是祭祖大典了，你也应该早做准备才是，毕竟这是你们最后的机会。谢谢，谢就不用提了
。不过，不要让长亭流一滴眼泪。我愿意为长亭做所有的事情。好，现在就有一件事情，你必须要为长亭去做。什么事儿？把你从惠民局里拿到的那些东西交给我。为什么？因为你要告的福城药行，老板就是我。怎么说？卖给惠民局那些假讹招的，是你干的了？那害死我弟弟的，也是你啊！他也算是因为我而死。你为什么要这么做？为了一个梦，为了最美好的爱情。我曾经在慕容的灵前发过誓，要为他修造一座宫殿，以补偿我对他欠的承诺。这些年来，这是我唯一的理想，也是我活下去的动力。你知道，有多少老百姓因为你的虚幻的理想而失去生命吗？你根本不配谈爱情。举头三尺有神明，你一定会得到报应。就算是有报应。不应该是你给我。刚才你还说可以为长亭做任何事情，可是现在让你为了他忘记心中的仇恨，忘记你弟的死，做得到？李时珍，现在我妹妹长亭的幸福就在你的一念。长亭的幸福已经被你毁了。那么善良，那么有正义感，现在却被你蒙上了一层阴影。许真，你别那么固执。不过是一介草民，你斗不过官府，更斗不过王族。如果想拿回你手里的东西，简直易如反掌。我今天所做的一切，都是为了我妹妹长亭。毕竟，我们有可能成为一家人，我们不可能成为一家人。发过誓，要为弟弟报仇，要为所有冤死的人讨回公道。无论发生什么，我都不会改变我的决心。好，既然不能成为一家人，那就是我朱成义的敌人。我没必要为了我的敌人珍惜他的生命。早已做好了赴死的准备，这一次我绝不放过你小人王一才，那天我从一个人手里买下一颗药丸，他亲口说是李时珍、李神医亲制的，我花了五两银子买了回去，结果我娘吃了一点用都没有，连一个时辰都没熬过去。大人，这李时珍制的肯定是假药，你一定要替小人做主啊，大人。小人黄健，前日从一个人手中买下一颗药丸，他说是由李时珍所制，对肺温有奇效。小人不惜倾家荡产买下一颗，不想回去给儿子服用以后，不但不治病，反而让我儿咳嗽不止，吐血而亡。大人，这李时珍丧尽天良，你一定要将他绳之于法呀、啊，大人。
家之人，李世珍，拿下。谢谢。怎么样？滚滚，移动。来人，把这家伙通通给我查封，把李思成给我带走。是，慢着。谁说这些药是假药？上面说的。你们血口喷人。少废话，把他给我带走。你要再出来，把你们带走！干什么？你们不许干了！你们，你别说了。小心啊！惠民局的药库，本官已经派人查过了，没有一颗假药。李时珍告惠民局贪墨一案，纯属诬告，此案确已查明。不再追究。现在单审，假厨艺药丸一案，来人！有。传王一才、黄健和福城药行掌柜何三儿到堂。小明、王一才拜见大人。小明、何三拜见大人。小明、黄健拜见大人。何三儿在。李时珍，告你福城药行。制售假厨艺药丸，可有此事？回大人，何三虽然读书不多，但是也懂得一些道理。像这种伤天害理的事，何三绝不可能做。李时珍如果能拿出半点福城药行造假的证据，何三甘愿领罪。对呀、啊，李时珍，你可有证据啊？有。把证据拿上来。其中那些冤死的百姓们，就是证据。那一场瘟疫不要死几个百姓，这算不得什么证据。在大人眼里头，这人命就这么不值钱吗？放肆！本官审案讲究真凭实据，你既然拿不出证据，案子只能驳回。王英才、黄健，小明在。堂下所归之人，你们可认得？小人认得，是郎中李时珍。对，少龙会我也认识他，是李时珍。那我问你们，你们的假药丸从何而来？是一个外乡人卖给我的。那外乡人现在何处？我不知道，只知道他说他的药丸是从李时珍那里拿过来的。正是，李时珍制假药丸，伤天害理，请大人为民除害。这个案子不用审了。什么意思？这些个人明摆的就是被人收买来陷害我的。被谁收买？靖王世子朱成义，还有坐在大堂上的大人您。这大胆李时珍！嘴里胡说八道，诬陷本官，还扯到世子身上去了。现在你的案子，认证物证俱在，你还有什么话说？李时珍，你诬告惠民局李大人的事情，我可以不再追究。但是这制假一案，证据确凿，你是赖不掉的。若是你认了。在这供词上面签字画押，倒也免受了皮肉之苦。李时珍，识时务者为俊杰呀、啊！我李时珍不是什么俊杰，你的骨头就这么硬
我不像大人，那么没有骨头。放肆！你敢辱骂本官？李时珍说的所有都是实话。大人，你明明知道这里的百姓受苦，官员贪墨，披着朝廷的外衣，却做着通流核物的肮脏丑事，这还叫有骨头吗？我看大人的骨头，全都让银子给敲碎了。来，来人！叫报告，给他上刑。慢着。见过巡抚大人，娘，顾先生不必客气。我今天来是为李时珍的事。这是我们齐州城众乡绅的请愿书，还恳请巡抚大人网开一面，秉公执法。哦，那是当然，那是当然。李时珍的案子我会再审，一定审个清楚明白。世子有所不知，这次是顾先生亲自来说情。顾先生，顾先生的亲家是刑部尚书冯天玉冯大人，冯大人，哎，下官可得罪不起。李大人，他顾先生在朝中有人了，你们惠民局不也有人吗？李时珍，李时珍是谁？只是一个小小的郎中。郎中？一个小小的郎中，居然把朝廷的命官吓成这个样子！哼，赶快把案结了，省得让人烦心。可是，他有冯天玉、冯大人撑腰。冯天玉。他怎么会跟冯天玉扯在一起？李时珍是冯天玉的同乡。冯天玉是刑部的人。这件事现在难办了。不管怎么说，先把李时珍判了再说。剩下的事儿，我自有办法。是。李时珍，休后出诊，今后听绝。爹，爹，爹！嗯，四爷，是真的。爹，哥，他还在狱里呢。啊。杨来。啊。顾先生来看你了。啊，顾先生。啊，严文兄，李夫人，你们放心，若是判了斩刑，一定要由刑部核准。我的亲家冯天瑜，冯大人，正好执掌刑部，我一定要让他出面，为李时珍讨个说法。来人，在。把李时珍制售假除役药丸一案的卷宗给我找来。是。老师。这些人。真是胆大包天！他们背后肯定有人，你要一查到底，就怕会查到严不他们。我就怕查不到他
，现在严家越来越受到皇上的宠信，就怕会大动干戈呀。他愧是我这个位子好长时间了，他早晚要对我下手。<笑>今天，老天赐给我个好机会，我一定会把他逐出朝纲。李时珍一案疑点众多，依我看，咱们一定要仔细的查一查。不必了吧？案子既然已经有了定论，批了就是了。这是什么话？万一要是冤案怎么办？草菅人命绝非我行不作风。明日我就去奏请皇上，朝审此案。柳大人，别着急，有什么话慢慢说。我能不急吗，我的严大人？今天这番会议，冯天玉可是扔下狠话来了，他要奏请皇上亲审李时珍的案子，要是皇上批了。那后果不堪设想啊！哼，这个冯天玉，他到底想干什么？冯大人，这边请，这边请。冯大人，你看我这后园的花草开得如何呀？漂亮。哎呀，想不到严大人还有如此的闲情逸致。有功夫伺候这些花花草草，实在是让冯毛佩服呀！人生在世，不就图个痛快吗？凡事痛快了才好啊！别人痛快了，你才能痛快。你说是不是啊，冯大人？严大人的话高深得很呐、啊，可我实在有些愚笨。听不太懂，冯大人，来来来，你可认得此花？<笑>不认识，<笑>这叫昙花，只有在夜间的时候才能开放，而且时间极短，甚是珍奇。要我说呀，这昙花好有一比，比人之一生，犹如昙花一现。只有那片刻的辉煌才是真的，所以<笑>要珍惜这一辈子，过好这一辈子啊！严大人，嗯，我也把这昙花好友一比呀、啊。哦，冯大人，说说看，这昙花好比人这一辈子中的名利，看似辉煌。然而，在消逝之后，只剩下枝叶的残骸，更可能什么都剩不下。所以，冯某认为这昙花一现嘛，还是不作为好。冯大人，我也不跟你拐弯抹角了，咱们坦诚不公，你看如何呀？严大人，请。好。李时珍的案子。不必再审，哦，这是为什么？你还问我为什么？哼，那是自然，这是本官的职责所在。好，那我告诉你，给我一个面子，这个案子不必再审了，如何？哼哼哼，严大人的面子好贵呀、啊。你说什么？为了你严大人的面子。李时珍就白白的搭上一条性命，严大人，你说，您这面子，难道还不贵吗？看来，冯大人的这个忙，是不打算帮喽。得罪了严大人，恕难从命啊。冯天玉，你别太猖狂。严大人，这是在威胁本官吗？<笑>人说：“当官不为民做主，不如回家卖红薯。”我冯天玉还眷恋官场，不想回去卖红薯，所以。
只能是为民做主，告辞了。这个案子，朕已听严世蕃说过了。李时珍，罪大恶极，理应处斩。皇上，李时珍一案有可能涉及到惠民局贪墨赈灾款的内情，正因为他发现了证据，才会被陷害。现在那个证据还在吗？被奸人夺走了，这就对了。倘若他们真的是这么干，是绝对不会留下任何证据的。皇上，这个案子应该重审。假如由下官来审的话，一定能够找出证据，治这帮奸人的罪。好。你就下去走一趟，查清楚之后再回来。臣遵旨。冯大人，哎，冯大人，请留步。冯大人，皇上可醒着呢。嗯。看冯大人今天的心情，定是皇上准了你的事儿吧？正是。皇上已准我重审李时珍一案，严大人不觉得可喜可贺吗？<笑>这李时珍可是个妙手神医呀、啊！若严大人您身体有所不适的话，找此人看看，定可手到病除啊！冯大人。<笑>不劳您费心了，我严世蕃一时半会儿还死不了。嗯，那就好，多保重。有事，先走一步。冯大人，慢走。大人一路车马劳顿，风尘仆仆，辛苦辛苦啊！还好，职责所在，反正我早就习惯了。啊，在下在城中瑞丰酒楼订了一桌酒席，给冯大人接风洗尘啊，请。哎，我看这就不必了吧，我们还是先办正事。啊，哦，你现在马上把李时珍一案的卷宗给我找出来。世子认为，当下情形该如何是好？既然事已至此，那就只好让李时珍闭嘴，死无对证。李时珍啊，李时珍，你告的可不是一个小小的惠民局啊，你告的是整个官场啊！来人，大人有何吩咐？随我去见李时珍。是。报告。什么人？冯天玉。见过大人，把门打开，本官要出去。大人要去哪儿？不知此当农菜，冯大人去哪儿也是您问的。小人知罪，小人是担心大人安危，小人愿跟随大人一起通往。本官要审案子，你也去吗？开门。什么？冯天玉出去了？你怎么现在才来报？大人
我在门口喊了半天，你，你没听见？你，切，坏色东西，滚！大人，哦，是巡抚大人啊，下官接你来了。<笑>那就多谢巡抚大人了。不过本官还是想走着回去，我劝巡抚大人这轿子可不能坐多了呀，坐多了人就懒了，人一懒对身体可是非常的不利呀。这是李时珍刚刚告诉我的。李时珍是个奸猾的小人，冯大人，你千万别听信他的一面之词啊！李时珍告诉我养生之法，面面俱到，何来的一面之词？冯大人，下官对你的清正廉明早有耳闻，也知道这李时珍曾是您看中的才子。但是大人，现在李时珍毕竟是犯了案的，而且是惊天大案。大人行事，您可要三思啊！多谢巡抚大人提醒。我冯天玉奉皇命调查此案，心中自有一杆明秤。我倒是想问问你呀、啊，巡抚大人，你身为一方之父母官。心中到底有没有这杆名称呢？哎哎哎，大人，还有一件事情要麻烦你，这李时珍，你可得给我保护好了。皇上现在正在找一个长生不老的方子，或许这人就有主意。我这就回去上奏书，说明此事。如果李时珍有半点差错，你巡抚大人就担着吧。呃，请世子来呢，绝非下官本意，实在是皇命在身呐、啊，也怪下官担着这份差事。哎呀，不问又不好。冯大人多虑了，嗯，您也是为了齐州那些冤死的百姓嘛，有什么能够帮忙的，我一定会尽力。世子可否认识李时珍？认识，李时珍嘛，他和我曾经同在阳明书院一起读书，也算打过几次交道。此人呢，从小心胸狭窄，品行不端，对我素有妒忌之心，只不过我不和他一般见识罢了。哎，这次他犯下这么大的案子，我也深感惋惜啊。不知世子和福城药行有什么关系？哈，不知道，从没听说过。啊，不知道就好。这福城药行和惠民局贪墨一案有着千丝万缕的关系。如果和世子没关系的话，那下官就敢放手一查了。大人，我不知道李时珍和您说过些什么，让您觉得我和此案有关。但是，我相信以您的聪明才智，一定能查出谁是正人君子，谁是阴险小人。世子，请放心，下官一定会一件一件的查，直到清楚明白为止，也好还世子一个清白。那就好。冯大人还有什么要问的吗？没有了，那世子就请回吧。告辞。恕不远送了。带走。世子，救我！走走走。走。给我送。是。
사랑 한다고. 딸 방해 진광. 나와 줄래? 줄. 승달이야. 진우 쇼화 봐. 